सर वॉट आई एम सेंग इज दैट इकोनॉमिक पॉलिसीज टूडे शुड बी रियली रेडिकली चेंज्ड आई वॉज शॉक्ड एंड वी वर शॉक्ड बाय द एडवोकेसी इन फेवर ऑफ मोनोपोली कैपिटलिज्म नो वंडर मिस्टर जे आर डी टाटा एंड मिस्टर के के बिरला एंड अदर्स आर मेकिंग स्टेटमेंट्स एक्लेमिंग योर इकोनॉमिक पॉलिसीज दे आर ऑन दी वन हैंड अपलॉडिंग यू हेल्पिंग यू इन मैनी वेज एंड ऑन दी अदर हैंड दे आर ऑल्सो हेल्पिंग दी काउंटर रेवोल्यूशनरी फोर्सेज दिस इज द टेक्निक ऑफ द मोनोपोली कैपिटल प्रिवेलिंग टूडे दे हैव टू स्ट्रिंग्स टू देयर बो दे वॉन्ट टू बिल्ड फोर्सेज इन द ऑपोजिशन एंड बिल्ड फोर्सेज विद इन द गवर्नमेंट सो दैट इन द बारगेन इट इज दे हु गेन एंड द नेशन सफर्स दैट इज वॉट इज हैपनिंग i should like in this connection to dispute what the finance minister said by his economic jugglery no amount of economic jugglery will hide the facts of life your annual report of the reserve bank of india shows that stagnation in agricultural economy has taken place and it is also goes to tell us why this stagnation is taking place stagnation is taking place because richer sections in the agricultural economy having kept all the benefits that you have pumped into the rural economy by rural credit inputs and other things do not bother about raising the agricultural production they are more interested in making quick money and quick profits they are interested in exploiting the agricultural laborers and other sections of the toiling peasantry and in making money by speculation and holding which of course is helped by certain policies of the government as a result and because of the patronage that you received from the big people in the rural areas you are not in a position today not even in this budget to tap the resources savings in the rural sector of the economy generated by heavy investment of nearly rupees 6000 crores that is why you do not adopt measures for tapping resources through agricultural income tax whereby you could easily get 1000 crores of rupees and if you had got that money it would not have been necessary for you to raise the excise duty to the level of rupees 3000 odd crores in the industrial sector what do we see it is the monopoly capital which is deliberately stopping production which is compelling you on the one hand to give them concessions in the name of incentive production and on the other hand gaining extra super profit by raising the prices creating artificial scarcities and starving the nation that is what is happening therefore the villain of the piece is the big money whether it is divided in the agricultural economy or the industrial economy today instead of taking measures against them you are giving concessions to them in the name of production we are all for production 
दिस नेशन विल नॉट सर्वाइव इफ बाय द टॉयल ऑफ आवर कंट्री मैन वी डू नॉट रेज प्रोडक्शन वी द कम्युनिस्ट आर ए पार्ट ऑफ द वर्किंग क्लास एंड हैंस वी अटैच इम्पॉर्टेंस टू प्रोडक्शन प्रोडक्शन इज द आर्टिकल ऑफ फेथ विद द वर्किंग क्लास ऑफ आवर लैंड एंड ऑफ ऑल कंट्रीज दे आर नॉट शाइंग अवे फ्रॉम प्रोडक्शन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिट्रेंचमेंट एंड क्लोजर्स हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेलीबरेटली कटिंग प्रोडक्शन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ कोर्स एंड मीडियम क्लोथ इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सुपर फाइन क्लोथ विच दे कुड कैटर टू द अपर क्लासेज एंड फॉर एक्सपोर्ट्स इन ऑर्डर टू गेन एक्स्ट्रा प्रॉफिट हैज इट बीन सीन हाउ द प्रोडक्शन ऑफ कोर्स एंड मीडियम वेराइटीज ऑफ क्लोथ एंड आर्टिकल्स ऑफ मास कंजम्पन बाय द कॉमन मैन हैज बीन डेलीबरेटली एंड सिस्टमेटिकली रिड्यूस्ड बाय द मोनोपोली क्लास विद ए व्यू टू क्रिएटिंग स्कॉर्सिटी एंड मेकिंग मनी आउट ऑफ द प्राइवेटाइजेशन ऑफ द कॉमन मैन हेयर सर ओनली टूडे देयर हैज बीन ए क्वेश्चन where it has been said that the amount due to the damodar valley corporation from the consumers of electricity surely big people who take electricity from the damodar valley corporation a public sector undertaking is rupees 100 lakhs from jk aluminium and rupees 50 lakhs from tatas these are the two monopoly concerns here they are owing you money and you do not collect it is they who are in arrears of income tax their gross income tax arrears come to rupees 800 crores out of which effective arrears would come to about rupees 400 crores out of which again the share of the monopoly houses in the matter of tax evasion is more than rupees 300 crores what are you doing to them it is they who by under invoicing and over invoicing make money and deny you your foreign exchange resources it is estimated by competent economists that these people are cheating you to the tune of rupees 1000 crores annually